அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் சூப்பர்பான சாரி கலர் ப்ரைட்டா சோ வந்த இன்கிரீடியன்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் என் கண்ணு போகுது சோ இன்னைக்கு நான்வெஜ் இருக்கு சோ என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் மேம் இன்னைக்கு வந்து சிறுதானி அதாவது சாமி அரிசி வச்சு சாம்பார் சாதம் அப்புறம் சிக்கன் முட்டை பொரியல் சிக்கன் முட்டை பொரியல் சோ சிக்கனே ஒரு கலக்கல் முட்டையோட சேர்ந்து வேற பண்றோமா ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாம்பார் சாதம் அது இதுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலரா எல்லாரும் பண்றதுதான் அது பெரிய அரிசி போடுறோம் சின்ன அரிசி போடும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது குக்கர்ல அரிசி ஒரு கப் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கோம் நீங்க சாம அரிசி யூஸ் பண்ணலாம் வரகு அரிசி இந்த மாதிரி எந்த சிறுதானிய அரிசியும் உபயோகிச்சுக்கலாம் அதுல ஒரு கப் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் இதுல வந்து வேக வச்ச தோரம்பருப்பு வேக வச்ச தோரம்பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துக்கணும் இப்படி இந்த அளவுல போட்டு பண்ணினா சாம்பார் சாதம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேக வைக்காதது அளவுக்க கூடாது வேக வச்ச தோரம்பருப்பு ஏன்னா பொதுவா நம்ம சாம்பார் சாதம் பண்ணும் போது பருப்பு அரிசி எல்லாம் முன்னா வேக வைப்போம் அப்படி வச்சா சாம் அந்த பெரிய அரிசிக்கு நார்மல் அரிசிக்கு சரியா வரும் ஆனா இது சிறுதானியங்கிறதுனால பருப்பு முதல்லயே வேக வச்சிடணும் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசியோட போட்டு இந்த ஒரு கப் பருப்பு வேக வச்ச தோரம் பருப்பு இது கூட ரெண்டரை கப் தண்ணி உருளைக்கிழக்கு கொஞ்சமா தக்காளி இது வந்து வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு தக்காளி பிளேவர் பிடிக்கும் அப்படிங்கறதுனால நான் தக்காளி போட்டுக்கேன் இது வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க விட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பு சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் கூட பச்சை மிளகா கீரி போடலாம் உடச்சு போடலாம் எப்படி வேணுமோ போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு கலக்கு கலந்துடலாம் கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் மூடி மூணு விசில் விடணும் ரெண்டு விசிலே கூட போதும் மூணு விசில் விட்டா நல்லா குழஞ்சிடும் இப்ப இது ரெடி ஆயிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலா பொடிகள் செஞ்சிடலாம் இப்ப இந்த பக்கம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதுல வான்லி சூடானதும் தனியா கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா கடலைப்பருப்பு அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு சோம்பு சோம்பு ஆப்ஷனல் தான் ரெகுலரா நம்ம பண்ற சாம்பார் சாதத்துல போட மாட்டோம் இந்த சாதத்துல கொஞ்சமா போட்டுப்போம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் இது கால் ஸ்பூன்லயும் கொஞ்சம் கம்மியா போட்டுக்கலாம் 
இது எல்லாத்தையும் வறட்டு வருவலா அதாவது எண்ணெயே போடாம வறுத்துக்கணும் நல்ல வாசனை வரணும் கொஞ்சம் மிளகா வத்தல் போடலாம் மிளகா வத்தல் காம்பு நீக்கிட்டு போட்டுறவங்க போடுவாங்க காம்போட போடுனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு நாலு மிளகா வத்தல் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் அதனால நான் நாலு மிளகா வத்தல் மட்டும் போடுறேன் எல்லாமே நல்ல கரகரன்னு வறுக்கணும் இப்படி வறுக்கும் போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த தனியா இந்த இதெல்லாம் சட்ட சட்ட லைட்டா சவுண்ட் வரும் அப்ப இறக்கிடலாம் தனியா மிளகு சோம்பு கொஞ்சமா சீரகம் கடலை பருப்பு அதோட காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சேர்த்திருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து வெறும் ட்ரை தவால வறுத்துட்டு இருக்காங்க வாசனை வருதா இப்போ ஸ்டவ் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு இத வந்து நான் மிக்சில போட்டுடுறேன் ஆற வச்சும் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் தான் இருக்குங்கிறதுனால போட்டுக்கிறேன் இப்போ கருவாப்புல கொஞ்சம் கொடுங்க இதுல கொஞ்சோண்டு கருவாப்புல போடலாம் அந்த கருவாப்புலையும் ட்ரை ஆற அளவுக்கு இப்படி லேசா வறுத்துக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் சூடாகட்டும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் கட்டி பெருங்காய் இருந்தாலும் போடலாம் பெருங்காயத்தூளும் போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூன்லயும் பாதி அது ஒரு பக்கம் சூடாகுது இது ஒரு பக்கம் சூடாகுது இப்ப பெருங்காயம் வாசனை நல்லா வருதா வறுக்கும் போது அந்த பெருங்காய வாசனை வந்துடும் இந்த இலையும் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல வறுபட்டுடும் ஆனா அந்த பச்சை கலர் மாறாது அரைச்சு வச்சுக்கலாம் இது வந்து மூணு விசில் வரணும் ஏன்னா காய்கறி பருப்பு எல்லாமே வச்சிருக்கோம் ஏன்னா இந்த சிறுதானியம் வச்சா நீங்க சாதமா வைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு விசில் போதும் ஆனா நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் சாதம் வந்து நல்லா வெந்திருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அதனால மூணு விசிலா விட்டுக்கிறோம் இப்ப இத பொடிய அரைச்சிக்கலாம் கட்டி பெருங்காயம் போடுறீங்க அப்படின்னா இப்படி விட்டு விட்டு முதல்ல அரைக்கணும் ஏன்னா கட்டி பெருங்காயம் வேகமா அரைச்சோம்னா போய் பிளேடுக்குள்ள மாட்டிக்கும் இப்ப நம்ம கட்டி பெருங்காயம் போடல இருந்தாலும் முதல்ல எப்பவுமே அப்படி அரைக்கிறது நல்லது விட்டியது <laughs> சீக்கிரமா கொதிக்க வச்சு இறக்கிடலாம் கொஞ்சமா தக்காளி போட்டிருக்கோம் இப்ப தக்காளி வந்து ஒரு சில தக்காளி புளிப்பு இருக்கும் இல்லையா அதனால அத பார்த்து அது களவா நீங்க ஊத்திக்கலாம் இந்த ஸ்டவ் குக்கர் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்குள்ள புளிய கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ 
பல பலான்னு வெந்து நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினோம் ரெண்டரை பங்கு இப்போ தான் அது அப்படியே இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக அந்த புள்ளி புள்ளியாக அந்த ரைஸ் தெரியுது இப்போது இதை வந்து ரொம்ப கிளற வேண்டாம் கிளறாமல் நம்ம கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் தண்ணி ஊத்தி அந்த புளி தண்ணிய இதுல கிண்டி விடணும் இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் மசாலா ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணும்னா பூராத்தையும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம இப்ப போட்டது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி வந்திருக்கு அந்த மூணு ஸ்பூன் பொடியும் நம்ம இதுல போட்டுடலாம் பொடி போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதுல சாம்பார் சாதம் ரொம்ப கொல கொலான்னு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டியா வேணும் அப்படிங்கிறவங்க சீக்கிரமா சூடாவே சாப்பிட்டுடுவோம் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் கெட்டியா எடுத்துருங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் சாப்பிடுவோங்கிறவங்க இல்ல லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு போறவங்க கொஞ்சம் தண்ணியா வைக்கணும் ஏன்னா டைம் ஆக ஆக அது வந்து கட்டி ஆயிடும் இப்ப வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு இனி இது தாளிச்சு கொட்டுறது ஒண்ணுதான் இதுல வேலை தாளிச்சு கொட்டும் போதும் ரெண்டு வர மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் உண்டி சீரகம் பொருங்க பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு போடலாம் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள் கடுகு பொறியும் போது இந்த பெருங்காயத்தூளும் அதில் போட்டேன் கொஞ்சம் ரெண்டு மிளகா வத்தல் கருவேப்பில இதுல ஒரு ஸ்பூன் நெய் நெய் எப்பவுமே அந்த திக்கா அப்படியே நெய் போட்டோம்னா அது ஃபிளேவர் அவ்வளோ நல்லா வராது அதனால இந்த எண்ணெய் சூடான எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே போட்டு போடலாம் நெய் அவங்கவுங்க வீட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து நல்ல வாசனையான நெய் நீங்கள் நம்ம நெய்யாவே வாங்கினோம்னா அந்த நெய்யை கொஞ்சம் உருக்கி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சூட்லேயே கலந்துட்டேன் நெய்யை பாக்கிறதுக்கே அவ்வளவு கிரீமியா சூப்பரா இருக்கு சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சாம்பார் சாதம் கொடுத்தீங்கன்னா சிறுதானியங்கிறது தெரியாமையே குழந்தைங்க நல்லா பழகிடுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி சாதம் சாப்பிடும் போது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம சாம்பார் சாதம் செய்யும் போது நம்ம வந்து இந்த சிறுதானியத்தை சேர்த்துக்கணும் இப்போ சாம்பார் சாதம் ரெடி இப்போ அடுத்தது இதுக்கு தொட்டுக்க சிக்கன் செஞ்சிடலாமா கண்டிப்பா மேம் சிக்கனை சீக்கிரமா செய்யணும் அப்படின்னா வேக வச்சு வச்சுக்கணும் நான் இப்போ குக்கர்ல போட்டு ஒரு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது நல்லா வெந்துடணும் ஏன்னா இது முட்டை பொரியல் பண்ற மாதிரி தான் ஆனா மசாலாக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் வேற அது ரெகுலர் மசாலா தான் பட் முட்டை பொரியல்ல நம்ம சேர்க்காத மசாலா இதுல சேர்க்க போறோம் இப்போ இதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம்
எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னு சின்ன வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ பெரிய வெங்காயம் தான் போடுறோம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோ இது கூட பச்சை மிளகா நல்ல ரெண்டு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இதில் கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கி போட்டுக்கணும் நம்ம சாப்பிடும் போது டக்குன்னு வாயில் வந்துடும் இல்ல பொடியாக நறுக்கியும் போட்டுக்கலாம் அது அவங்க உங்களுக்கு அந்த இஷ்டான கீரி மட்டும் வேண்டாம் ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இங்கே தான் அதிகம் சைடிஷாக வச்சுப்பீங்களே ஆமா நிச்சயமா அந்த பச்சை மிளகா வந்து நல்லா சாப்பிடும் போது அந்த வரமிளகா போடுவோம் இல்லையா தாளிக்கிறதுக்கு அந்த வரமிளகா தொத்து வேற எதுவுமே அந்த கருவேப்பிலையோ பச்சை மிளகாயோ மிச்சம் வைக்க மாட்டேன் இல்ல ஆனா நான் நீங்க சொன்னது நான் கருவேப்பில வந்து இஷ்டமா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இதுக்கும் தக்காளி ரொம்ப மசியற அளவுக்கு வதங்க வேண்டியது இல்ல அது மசியாத அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் இது கூட கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் சுள்ளன்னு இருக்கிறதுக்கு மிளகாத்தோளும் போட்டிருக்கோம் சீரகத்தோள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் இது கலந்து விட்டுட்டு வேக வச்ச சிக்கன் இப்போ என்ன காஞ்சதும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் அதோட வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தாங்க எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் குக் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது கொஞ்சமாக வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண தக்காளி சேர்த்துருக்காங்க அடுத்தது பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து இதோட மசாலா தூள்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்காங்க இப்போ வேக வச்சு சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் உப்பு பத்தாத மாதிரி இருக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுல முட்டையை உடச்சு ஊற்றணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு நாலு முட்டை ஸ்டவ்வை கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கலாம் புதுசாக சமைக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க இப்படி நேரடியாக போடாமல் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் ஒன்று ஒன்றா உடச்சு ஊற்றிக்கோங்க வெந்துருச்சுன்னாக்க <laughs> 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 அந்த சிம்லையே அது கொஞ்சம் இருக விடணும் 
கிண்டிட்டே இருந்தீங்கன்னா சிக்கன் மேல எக்கு கோட் ஆகாது இப்ப வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிருந்தோம் அதை அப்படியே எல்லா பக்கம் அப்படியே வெந்துருச்சு இல்லையா இப்ப இப்படி திருப்பினோம்னா இப்ப சிக்கன் மேல நல்லா அந்த எக்கு வந்து கோட் ஆயிருக்கும் இல்லைன்னா சிக்கன் தனியா எக்கு தனியா நிக்கும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி வச்சு கொஞ்சம் மேலாக ஸ்டவ் தூக்கி விட்டு இந்த இது நல்ல ட்ரை ஆற வரைக்கும் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுல இருக்கிற பச்சை மிளகா சாம்பார் சாதமும் சிக்கன் முட்டை பொரியலும் யாருமே இந்த காம்பினேஷன்ல சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா மேம் அது சிறுதானிய சாம்பார் சாதம் சூப்பான ஒரு மீல் நமக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இப்ப என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குதுன்னு பாக்கலாம் ஆஹா சூப்பர் சூப்பர் மேம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு லாஸ்டா பைனல் டச் நெய் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சிறுதானியம்னு தெரியாமலே உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு மேம் அண்ட் பொடி வந்து அதனுடைய சுவையும் மனமும் வந்து தனியா தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் தேடி தேடி எடுத்து சாப்பிடலாம் ஆமா சாஞ்சேல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல ஸ்டீம் ரைஸையும் போட்டு இந்த கடையில மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா நல்லா ரெண்டு உருண்டு எக்ஸ்ட்ராவே உள்ள போகும் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபியா இருக்கும் ஏன்னா காரமும் திட்டமா இருக்கு முட்டை எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அதோட சிக்கனோட சேர்த்து கோட் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு மேம் உண்மையில இந்த காம்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா நரி தேங்க்யூ சோ மச் மேம் தேங்க்யூ மேம்